a este canal de cocina. El día de hoy cocinaremos un caldo de camarón súper delicioso. Lo primero que ocuparemos será jitomates, perdón que ya los tengo cocidos. Ocuparé cuatro piezas de jitomates, unas 10 piezas de chile guajillo o chilaca también le conocen, este rojito. Combinado del ancho y del delgado unas 10 piezas. Eso depende del picor de cómo te gusta a ti de picor, si más intenso o menos. Si lo deseas menos intenso le agregas menos chiles. Y también ocuparé unos 4 chiles moritas. Son estos, estos son picantes, así que si no te gusta tan picoso pues te recomiendo que le agregues dos solamente para el sabor. Un trozo de cebolla que por ahí se alcanza a ver, un trozo de cebolla más o menos de este tamaño y dos dientes de ajo. Los lavamos y los cocinamos alrededor de unos 10 minutos y los reservamos hasta que enfríen. Después tenemos por aquí jaivas, son estas, ya están limpias. En la pescadería ya te la venden por lo regular limpia. Yo ocuparé tres jaivas pequeñas, son pequeñas. Esta receta rinde aproximadamente de 4 a 5 personas. Y ocuparé... Eh, unos 300 gramos de camarón cristal que es este este color gris y a algunos les quité la cabeza como este y a otros pues se la dejé para lavarlo solamente le puedes quitar la cabeza para que quede mejor lavadito y entonces ya nada más le limpias aquí que es lo que trae feito y si se la dejas pues igual lo limpias de la misma manera entonces 300 gramos de camarón cristal, una pieza de pescado plateado en trozo así para caldo, ya te lo venden, le da muchísimo sabor. Y ocuparé como para la decoración el surimi, viene así en barra y entonces ya lo único que hice fue cortarlo en trocitos. Y también ocuparé un poco de langostino, que son estos, parecen camarones pero tienen la corteza más durita. Y traen sus tenazas así como la jaiba. Algunos, bueno yo les quité la cabeza la mayoría, solo dejé unos dos para que ustedes lo vieran. Este langostino es como un camarón de río, entonces su sabor es muy rico y es muy económico. Este cuesta alrededor de 50 pesos el kilo. Es así, este le quité la cabecita y está muy rico. Vemos al fuego nuestra olla donde va a ir nuestro caldo y le agregamos un poco de aceite. Así y esperamos a que se caliente. Ya que se calentó agregamos los langostinos. Mientras los langostinos están sufriendo, yo voy a licuar mi chile y empiezo a agregar mis ingredientes. La cebollita, los jitomates y todo el chilito. pasaron unos minutos y como pueden ver los dejé de 5 a 7 minutos y ya cambié la mezcla de color, ahora es rojito, en este punto vamos a agregar nuestro chile que licuamos lo pasaré por un colado un litro de agua para que quede
quede concentradito y cuando suelte el hervor empezamos a agregar los demás ingredientes. Exactamente 10 minutos y ya está hirviendo. En este punto voy a agregar las jaivas. Vamos a ir de lo más durito a lo más blandito, ya que esto se cuece muy rápido. Lo último que vamos a agregar va a ser el pescado, ya que al ser más blando tiene, tiende a cocerse muchísimo más rápido. En 5 minutos ya estaría. Y lo tapamos. Dejaremos otros 10 minutos a que se cuezan nuestras jaivas. Y miren ya cómo se ven nuestras jaivas. Ya solamente le falta un poquito y esto huele súper delicioso. Le vamos a agregar ahora los camarones. Esto sí, cinco minutitos también. Y listo. Tapamos y esto se está cociendo a fuego medio. Pasaron los 5 minutos y miren también ya cambiaron de color nuestros camaroncitos. En este punto le agregamos los condimentos. Le voy a agregar una cucharadita de orégano. O un poco más, un poquito más. A este le agregan hierbas de olor, pero pues lo que le da sabor yo como lo hago es el orégano. Y en las hierbas de olor también, en el manojito viene el orégano. Le voy a agregar un cubito de sazonador de caldo de pollo. Así. Y una pizquita de sal. Y lo volvemos a tapar y dejamos por unos segunditos nada más. el tiempo y miren nuestro caldo como se ve, ya está listo tardó alrededor de media hora a 40 minutos pero en lo que le vamos agregando de poquito en poquito los ingredientes alrededor de media hora tarda en cocinarse este delicioso caldo, todo cambió de color, los langostinos se hicieron súper rojos nuestros camaroncitos también hicieron de grises a rojitos ¿qué más? Nuestras jaivas también cambiaron de color. Miren. Y pues ya está súper cocido todo. Nuestro pescadito también ya está. Miren, se deshace. Les digo que es súper poquito tiempo. Y pues listo. Así es como nos quedaría este caldito de camarón. Mi receta. Y súper fácil, delicioso. Y... ¿Qué más les puedo decir? Pues no tan caro, no sale tan caro. Realmente si compras el pescado fresco y no lo compras en supermercado, cómpralo donde, en un mercadito, en tu mercadito de tu localidad, para que tus productos estén frescos. Y ahora ya después nada más vamos a emplatar. Y así es como queda esta rica receta de caldito de camarón, súper fácil de hacer y riquísima. Lo pueden acompañar con surimi cortado en rodajitas, un poquito de limón y pues una salsita que es de habanero. Eh, la encuentras en donde venden igual los pescados o los mariscos, en el supermercado también la encuentras. Es muy rica, muy picante pero tiene un sabor muy agradable. Y bueno pues eso sería todo por este video. Espero que te suscribas y que me regales tu like. En este canal encontrarás recetas de cocina y postres. Nos vemos en el próximo.